আসসালামু আলাইকুম বাসার একাডেমির পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি নবম এবং দশম শ্রেণীর ফিজিক্সে ষষ্ঠ অধ্যায়ের একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি প্রথমে এর আগেও আমি একটা আলোচনা করেছিলাম রেল লাইন নিয়ে এরপরে আরেকটি কঠিন বিষয় হলো মানে খুঁটিতে তার ছিঁড়বে কি ছিঁড়বে না এ ধরনের সমস্যা এ ধরনের সমস্যায় আমাদের প্রশ্ন প্রশ্নর আকার এরকম হয়ে থাকে দুটি খুঁটির দূরত্ব তিরিশ মিটার তিরিশ ডিগ্রি তাপমাত তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তারের দৈর্ঘ্য হয় তিরিশ দশমিক শূন্য এক মিটার তারের দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহক দেওয়া আছে এবং শীতকালে এর তাপমাত্রা চার ডিগ্রি সেলসিয়াস হলো এখন চারটি তারটি কি ছিঁড়ে যাবে না কি যাবে না এর এ ধরনের প্রশ্ন প্রায় এসে থাকে এ ধরনের প্রশ্ন হলে পদার্থবিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের যেসব উপাত্ত আছে সেসব উপাত্তর দিকে একবার খেয়াল দিতে হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি খুঁটির দূরত্ব তিরিশ মিটার অতএব এটা আমরা ধরে নিতে পারি এই দূর লেন্থ ওয়ান এল ওয়ান তিরিশ মিটার আবার এর তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তারের দৈর্ঘ্য হয় তিরিশ দশমিক শূন্য এক এখানে আরেকটি লেন দেওয়া আছে তাহলে ডেলথেটা তিরিশ ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং অবশেষে তারের দূরত্ব যেটা দেওয়া ছিল সেটা হলো লেন টু তিরিশ দশমিক শূন্য এক মিটার এখন এদের আবার দৈর্ঘ্য প্রসারণ শক দেওয়া আছে একটা যেহেতু আমরা জানি দৈর্ঘ্য প্রসারণ শক আলফা আলফা দ্বারা দৈর্ঘ্য প্রসারণ শক বোঝানো হয় এরপর আমরা সবগুলো উপাত্ত লিখলাম এখন প্রশ্নে এই ব্যাপার এই ব্যাপারটির দিক থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আমাদের তারটি ছিঁড়বে কি ছিঁড়বে না এমন চাইতে পারে অতএব এখানে যদি প্রশ্নে চায় যে তারটি চার ডিগ্রি চার ডিগ্রি চার ডিগ্রি তাপমাত্রা ছিঁড়বে কি তাহলে এক্ষেত্রে হলে আমরা তিরিশ ডিগ্রির কোনো ব্যবহার করব না আমরা ডিরেক্ট এটা চার ডিগ্রিতে নিয়ে যাব এবং অবশ্যই এখানে কেলভিন লিখতে হবে প্রশ্ন লেখার সময় চার ডিগ্রির জন্য আমাদের তার ছিঁড়তে হলে আমাদের প্রথম যে প্রথম যে লেন থাকে এই লেনের পর এই তাপমাত্রায় আমরা দ্বিতীয় লেন মানে লেন টুটা নির্ণয় করব তাহলে এই উপাত্তর কোনো প্রয়োজনই হবে না তাহলে আমরা এর বদলে এল টুটা বের করব এ যেহেতু এটা এল টু বের করব তাহলে এই সূত্র দিয়ে আমরা এল টুটা নির্ণয় করব আর আগের এটা কোনো কাজে আসবে না তাহলে আমরা শুরু করি আমরা জানি এরপর প্রদত্ত সূত্রটির ব্যবহার করতে হবে এরপর যেহেতু আমরা এল টু নির্ণয় করব সেহেতু ধরিয়া আর গুণন করতে হবে আর গুণন করলে এই ব্যাপার এই এই অংশ এই সাইড এবং এই অংশ এই সাইডের সাথে গুণ হয়ে যাবে তাহলে নিয়ে আসি আলফা ইন্টু এল ওয়ান ইন্টু ডেল থেটা যেহেতু আমাদের এল টু নির্ণয় করতে হবে এখানে আমাদের এল টু নির্ণয় করতে হবে তাই আমরা আলফা ইন্টু এল ওয়ান ইন্টু ডেল থেটা প্লাস এল ওয়ান সাইডটা চেঞ্জ সাইড চেঞ্জ করে ফেলেছি এখন আমি আবার এখান থেকে শুরু করতে চাচ্ছি এল ওয়ানের মান এখন এই এতটুক করার পরে এল টু একটা ভ্যালু এল টুর একটা ভ্যালু পাওয়া যাবে ধরি এল টুর 
ভ্যালুটা এসেছে এখন যদি আমাদের প্রশ্ন অনুযায়ী দেখতে হবে মোট তারের দূরত্ব ছিল তিরিশ সেন্টিমিটার অতএব এই এল টুটা যদি এই নির্ণয় করা এল টুটা যদি এল ওয়ানের থেকে বড় হয় এই এই এল টুটা যদি এল ওয়ানের থেকে বড় হয় তাহলে অবশ্যই তারের কিছু হবে না যেহেতু তিরিশ মিটারের তার একত্রিশ মিটার হয় তাহলে এটা কিছু হবে না তাপমাতার কারণে এটা হালকা ছেড়ে দিবে আর যদি এল আর যদি এল টুটা এল ওয়ানের থেকে ছোট হয় তাহলে অবশ্যই তার ছিঁড়ে যাবে এ ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই তিরিশ এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে যদি তার তারের মান উনত্রিশ দশমিক আটানব্বই মিটার হয় তাহলে এই তিরিশ মিটারের থেকে তারের মান কম হয়ে যাবে তাহলে অবশ্যই এই তার তারটি ছিঁড়ে যাবে তাই এই সূত্র অনুযায়ী আমরা সব ধরনের অঙ্ক সলভ করতে পারবো আমাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে এই তারের থেকে এই এল টু তারের মানের মানটা নির্ণয় করা এভাবে যদি আমরা মান নির্ণয় করতে পারি তাহলে আশা করি ইনশাল্লাহ সব ধরনের অঙ্ক আমরা খুবই সুন্দরভাবে করে দিয়ে আসতে পারবো এই এই অধ্যায়ের উপর মনে করি এই দুটি ফিজিক্সের উপর খুব ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ যা আমি এখন দেখে দিলাম আগামী ক্লাসের জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং অবশ্যই বাসার একাডেমিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না আসসালামু আলাইকুম